ஹாய் யா வெரி குட் மார்னிங் டிஎஸ்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் க்ளாஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ விட்டமின்ஸ்தோ பாட்டு அதேவிதங்கா கொலவடானக்கு ஏ பரிகரால் உபயோகிஸ்தார் ஏ பரிகரம் தேனி கொலவடானக்கு உபயோகிஸ்தார் அனேது மனம் சூதம் க்ளாஸ் பூர்த்திக சூடாண்டி பர்ஃபெக்ட்கா நேச்சுக்கோண்டி வீடியோ லைக் செய்யண்டி ஷேர் செய்யண்டி சப்ஸ்கிரைப் செய்சுக்கொண்டு வாலுன்னாட்லைத்தே சப்ஸ்கிரைப் செய்சுக்கொண்டி దానితో పాటు మన యొక్క యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి కేవలం కోర్స్ యొక్క ఆఫర్స్ రేపటి వరకు సండే వరకు మాత్రమే ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ గ్రూప్ ఫోర్ మినీ కోర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ మార్క్స్ వచ్చే కోర్స్ అదేవిధంగా జీకే ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎయిటీ నైన్ పాలిటీ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ దాంతోపాటు ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ ఎస్ఏ కానిస్టేబుల్ కూడా ఉన్నాయి రేపటి తర్వాత మళ్ళీ ప్రైజ్ అనేది పెంచడం జరుగుతుంది ఓకే సో లేట్ చేయకుండా చూద్దాం ఫస్ట్ ఏ పరికరం దేన్ని ఉపయోగించడానికి వినియోగిస్తూ ఉన్నారనే చూద్దాం అల్టిమీటర్ ఇది ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ మెజర్ టు యూజ్ ఆఫ్ అన్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు అంటే ఎత్తులను కొలవడానికి ఇది ఉపయోగించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఎక్కువగా విమానాలలో ఉపయోగిస్తారు ఏరోమీటర్ వాయువుల యొక్క సాంద్రతని డెన్సిటీ ఆఫ్ ఫైర్ని కొలవడానికి ఏరోమీటర్ యూజ్ చేస్తారు అమ్మీటర్ విద్యుత్ ప్రవాహం యొక్క బలాన్ని కొలవడానికి అనిమోమీటర్ గాలి యొక్క శక్తిని మరియు వేగాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగిస్తారు ఆడియోమీటర్ ధ్వని తీవ్రతను కొలవడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు సో మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఆడియో అంటే ధ్వని అని ఏరో అంటే వాయువు అని ఇవన్నీ అండ్ అదేవిధంగా బ్యారోమీటర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి వాతావరణ పీడనాన్ని కొలవడానికి వినియోగిస్తూ ఉంటారు క్యాలోరీమీటర్ వేడి యొక్క పరిమాణాన్ని సైక్లోమీటర్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజర్ సర్క్యులర్ ఆక్స్ క్రెస్కోగ్రాఫ్ మొక్కల యొక్క పెరుగుదలను కొలవడానికి నాకు కొన్ని వర్డ్స్ తెలుగులో తెలియదా అండి సో అందుకే కొన్ని అయితే ఇంగ్లీష్లో రాశాను అలానే చదువు మీరు చూడండి ఒకసారి డైనమోమీటర్ మెజరింగ్ టార్క్ అండ్ రొటేషనల్ స్పీడ్ ఎలక్ట్రోమీటర్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని యూజ్ చేయడానికి మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు ఫ్యాథోమీటర్ ఫ్యాథోమీటర్ అంటే డెప్త్ ఆఫ్ ద ఓషియన్ అండి సముద్రపు యొక్క లోతును కొలవడానికి గాల్వెనోమీటర్ తక్కువ పరిమాణంలో ఉన్న విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని లో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ని హైగ్రోమీటర్ గాలిలో తేమను కొలవడానికి హైడ్రోమీటర్ రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఓకేనా రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ అంటే ద్రవాల యొక్క సాంద్రత ఇది సో చూడండి ఒకసారి కీమోగ్రాఫ్ జియోగ్రాఫికల్లీ రికార్డ్స్ ఫిజికల్ మూమెంట్స్ అంటే మూమెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని గుర్తించడానికి యూజ్ చేస్తారు ల్యాక్టోమీటర్ పాల యొక్క స్వచ్ఛతను మానోమీటర్ వాయువుల యొక్క పీడనాన్ని కొలవడానికి అండ్ ఓడోమీటర్ ఓడోమీటర్ అనేది వెహికల్లో ఉంటుంది ఇది మనకి వాహనం వెహికల్ ప్రవా ప్రయాణించిన డిస్టెన్స్ని కొలవడానికి పైరోమీటర్ అధిక ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి పాలిగ్రాఫ్ యూజ్డ్ ఫర్ రికార్డింగ్ పల్స్ పల్స్ని రికార్డ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు పెరీస్కోప్ సముద్ర మట్టంపై ఉన్న వస్తువులను చూడడానికి ఉపయోగిస్తారు టు వ్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆన్ ద సీ లెవెల్ అంటే మనకి ఎక్కువగా సబ్మరైన్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది స్పీడోమీటర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ వెహికల్ స్పీడ్ని కొలవడానికి స్పైరోమీటర్ లంగ్ ఫంక్షన్ మన యొక్క లంగ్ యొక్క ఫంక్షన్ని మెజర్ చేయడానికి థర్మోమీటర్ ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి థర్మోస్కోప్ చేంజెస్ ఇన్ టెంపరేచర్ మనకి ఉష్ణోగ్రతలో తేడాన్ని యూడోమీటర్ వర్షాపాత నమోదుని రెయిన్ గేజ్ కూడా మనం అనొచ్చు థర్మోస్టాట్ రెగ్యులేట్ టెంపరేచర్ టు పర్టికులర్ డిగ్రీ సెస్మోగ్రాఫ్ భూకంపాల తీవ్రత సో ఎన్నోసార్లు ఇది మనల్ని అడుగుతూనే ఉన్న ప్రశ్న ఓకేనా సో డెఫినెట్లీ ప్రతిదీ మాత్రం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అండ్ దీంతోపాటు మనం విటమిన్స్ అనుకున్నాం కనుక విటమిన్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ విటమిన్ల అధ్యయనాన్ని అంటే విటమిన్ల గురించి తెలిసే చదివే సబ్ సబ్జెక్ట్ని విటమినాలజీ అంటాం విటా అంటే లాటిన్ భాషలో జీవితం అని మీనింగ్ సో ఇవే అడుగుతారండి రెగ్యులర్గా విటమిన్స్ టాపిక్ నుండి ఎక్కువ ఏముండదు సర్ అఫ్కిన్స్ అనే శాస్త్రవేత్త పాలపైన ఫస్ట్ టైం పరిశోధనలు చేసి ఆ పాలల్లో మనకి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కదా సో పదార్థానికి సంబంధించి సంబంధించిన పదార్థాన్ని కనుగొన్నాడు అంటే మన ఎదుగుదలకి ఏదో 
పాలల్లో ఒకటి అయితే పదార్థం ఉంది ఆ పదార్థాన్ని కోఫ్యాక్టర్ అని సర్ ఆఫ్కిన్స్ అనే శాస్త్రవేత్త చెప్పడం జరిగింది తర్వాత జపాన్ నావికలలో జపాన్ సైనికులలో పాలిషిడ్ బియ్యం అంటే పాలిష్ చేసిన బియ్యం తినడం వల్ల వచ్చిన బెరి బెరి వ్యాధికి కారణం అందులో ఒక ఐటెం మిస్ అయింది సో ఆ ఐటెం మిస్ అవ్వడం వల్లనే మనకి డిసీజ్ వస్తూ ఉందని తను కనుగొన్నాడు దాన్ని విటమిన్ అన్నాడు ఆయనే కాసిమర్ ఫంక్ అందుకే మనం పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు మరీ ఎక్కువ పాలిష్ చేసిన బియ్యం తినొద్దు తినొద్దని కాసిమర్ ఫంక్ని ఫాదర్ ఆఫ్ విటమిన్స్ అని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది రెండు రకాల విటమిన్స్ ఉంటాయి ఒకటి కొవ్వులో కరిగే విటమిన్లు అదేవిధంగా నీటిలో కరిగే విటమిన్లు సో మనకి ఏడిఈకి అనేది కొవ్వులో కరిగేటి అండ్ బీసీ నీటిలో సో వాటర్లో తక్కువ ఉన్నాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు బి అండ్ సి సో వీటి యొక్క శాస్త్రవేత్తల నేమ్స్ కనుగొన్న వాళ్ళ యొక్క నేమ్స్ చూసినట్లయితే ఏ విటమిన్ని మెక్కల్లం అండ్ డేవిస్ కనుగొన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డి విటమిన్ని మెక్కల్లం మెల్లాంబి కనుగొన్నారు అండ్ ఈ విటమిన్ని ఇవాన్స్ అండ్ బిషప్ కనుగొన్నారు కే విటమిన్ని హెన్రిక్ డామ్ కనుగొన్నారు అండ్ సి విటమిన్ని జేమ్స్ లిండ్ అండ్ జెంట్ గ్యార్జ్ కనుగొన్నారు సో ఈ విటమిన్స్ కనుగొన్న శాస్త్రవేత్తలు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ మోస్ట్లీ మనల్ని అడిగేది ఎలా అడుగుతారంటే వాటి యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏంటి అది లోపించడం వల్ల వచ్చే వ్యాధి ఏంటి అనేది ఫస్ట్ అడుగుతూ ఉంటారు ఓకేనా సో దాని తరువాత ఆ విటమిన్ ఎక్కువ ఏ పదార్థాల్లో ఎక్కువగా మనకు లభిస్తూ ఉంది అని అడిగే అవకాశం అది థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్గా ఉంటుంది సో మోస్ట్లీ మనకి సైంటిఫిక్ నేమ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాటి యొక్క డెఫిషియన్సీ డెఫిషియన్సీస్ డిసీజెస్ డిసీజెస్ అంటే ఆ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ ఓకేనా సో ఏ విటమిన్ కనుక చూసినట్లయితే దీని యొక్క శాస్త్రీయ నామం రెటినాల్ దీన్ని యాంటీ జిరాఫ్తాల్మియా అని కూడా అంటారు అంటే జిరాఫ్తాల్మియా అనే వ్యాధి రాకుండా కాపాడుతూ ఉంటుంది సో ఇది లభించే పదార్థాలు చూసినట్లయితే క్యారెట్ ఎల్లో ఫ్రూట్స్ కూరగాయలు ఆకుకూరలు పాలు గుడ్లు మాంసం అండ్ షార్క్ సో దీని లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధులు చూసినట్లయితే రే చీకటి నిక్టులోఫియా అంటారు పొడి కన్ను జిరాఫ్తాల్మి అంటారు కెరటో మలేషియా ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కంటికి సంబంధించిన వ్యాధులు అండి నిక్టులోఫియా జిరాఫ్తాల్మియా అండ్ కెరటో మలేషియా సో దీనికి సంబంధించి కనుగుడ్డు దానం చేసిన వ్యక్తులలో ఆరు నుండి ఎనిమిది గంటల లోపు కార్నియాని సేకరించాలి ఎవరైతే ఐ డొనేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏ విటమిన్ అధికంగా కలిగిన పదార్థం క్యారెట్ అధికంగా ఉండే ఆకుకూర బచ్చలి కూర అధికంగా ఉండే ఫ్రూట్ అంటే బొప్పాయి పప్పాయ అధికంగా ఉండే పాలు కావు మిల్క్ సో మొక్కలలో ఏ విటమిన్ బీటా కెరోటిన్ రూపంలో ఉంటుందండి మొక్కలలో ఏ విటమిన్ అనేది డైరెక్ట్గా ఉండదు బీటా కెరోటిన్ రూపంలో ఉంటుంది క్యారెట్ ఆరెంజ్ రంగులో ఉండడానికి గల కారణము బీటా కెరోటిన్ అండి సో నెక్స్ట్ డి విటమిన్ కనుక చూసినట్లయితే దీని యొక్క శాస్త్రీయ నామం క్యాల్సిఫెరాల్ దీన్నే ఫ్రీ విటమిన్ అంటాము సూర్యరశ్మి విటమిన్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీని లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధులు రికెట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి రికెట్స్ ఆస్టియో మలేషియా ఆస్టియో పెరాసిస్ ఆస్టియో యాష్ యాష్ అంటే ఏంటిదండి బూడిద సో మన బొక్కలని మొత్తం పొడి పొడి చేస్తే బూ బూడిదలాగా అవుతుంది ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి యాష్ ఓకే ఈజీగా గుర్తుండిపోతుంది రికెట్స్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి లభించే పదార్థాలు కనుక చూసినట్లయితే మనకి కాడ్ చేపలు పాలు గుడ్లలో పచ్చ సున మాంసము సో మొత్తం నాన్ వెజ్కి సంబంధించినవి సో పాలు అనేది కూడా మనకు కొద్దిగా అది జంతువుల నుండే వస్తూ ఉంది కనుక ఈజీగా అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విటమిన్ సో ఈ విటమిన్ యొక్క శాస్త్రీయ నామం టోకోఫెరల్ దీన్నే బ్యూటీ విటమిన్ అంటారు యాంటీ స్టెరిలిటీ విటమిన్ ఓకేనా యాంటీ స్టెరిలిటీ విటమిన్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవి లభించే పదార్థాలు బ్యూటీ విటమిన్ అంటాం కనుక బ్యూటీ అంటే ఏంటిది మనం బ్యూటీ రావాలంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తినండి అంటా ఉంటారు ఫ్రూట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ సో తాజా ఫలాలు మొలకెత్తిన పప్పులు స్ప్రౌట్స్ పొద్దు తిరుగుడు విత్తనాలు డ్రై ఫ్రూట్స్ అండి సో బ్యూటీ కావాలంటే మనం ఎక్కువగా ఇవే తినమంటా ఉంటారు కనుక అందులోనే లభిస్తూ ఉంది లోపం వల్లే కలిగే వ్యాధులు వందత్వం ముసలిత్వం స్టెరిలిటీ ఎర్ర రక్త కణాల జీవితకాలము తగ్గడం అదేవిధంగా గర్భస్రావంతో బాధపడుతున్న స్త్రీకి ఇది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కే విటమిన్ శాస్త్రీయ నామం వచ్చేసి ఫిల్లోక్వినన్ దీన్ని నాప్తోక్వినన్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది దాంతోపాటు యాంటీ బ్లీడింగ్ బ్లీడింగ్ అంటే రక్తస్రావం కదా సో రక్తం కారకుండా ఉండడానికి ఈ విటమిన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నట్టు యాంటీ హెమారేజిక్ విటమిన్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతూ ఉంది 
లభించు పదార్థాలు చూసినట్లయితే ఆకు కూరలు కాలయము గుడ్లు ఆవు పాలు పెద్ద పేగులోనే హెచ్ఆర్ఎషే కొలై అనే బ్యాక్టీరియాలో కూడా మనకి ఇది ఉంటుంది దీని లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధులు రక్స్ రక్తస్రావం అండి హెమరేజియా అంటాము రక్తం గడ్డ కట్టడానికి ఉపయోగపడే ప్రోటీన్స్ పోథ్రామిన్ ఫెబ్రినోజిన్లను కే విటమిన్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి రక్తం గడ్డ కట్టడానికి ఏ విటమిన్ యూజ్ చేస్తారంటే కే విటమిన్ ఓకేనా ఎన్నోసార్లు అడిగిన ప్రశ్న అది రికెట్స్ అనేది కూడా ఎన్నోసార్లు అడిగిన ప్రశ్న బెరీ బెరీ అనేది కూడా ఎన్నోసార్లు అడిగిన ప్రశ్న శాస్త్రీయ నామం యాస్బార్బిక్ యాసిడ్ అంటే దీని యొక్క సి విటమిన్ యొక్క శాస్త్రీయ నామం దీన్నే స్లిమ్నెస్ విటమిన్ అంటాం ఓకే అన్న స్లిమ్నెస్ సో మనకి సి విటమిన్ ఎక్కువగా ఉండాలని ఇప్పుడు బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్లో సి విటమిన్ సిరమ్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి ఫేస్కు రాసుకోవడానికి సో నిమ్మ జాతి ఫలాలు ఉసిరి జామ టమాటా అంటే పుల్లటి పదార్థాలలో మనకి ఇది లభిస్తూ ఉంటుంది సో సి విటమిన్ ఎక్కువగా ఉండే ఫలం అంటే ఉసిరి పాండు ఇది జంతు సంబంధ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి జంతు సంబంధ ఆహార పదార్థాల్లో సి విటమిన్ ఉండదు దీని లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధులు స్కర్వీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి స్కర్వీ స్కర్వీ రికెట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దంత సమస్యలు అండ్ అదేవిధంగా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వేడి చేస్తే నశించిపోయే విటమిన్ ఏది అంటే సి విటమిన్ అండి వేడి చేస్తే నశించపోయే నశించే విటమిన్ ఏది అంటే సి విటమిన్ నెక్స్ట్ ఇక బీ వన్ బీ కాంప్లెక్స్ కనుక చూసినట్లయితే బీ వన్ తయామిన్ దీన్ని యాంటీ బెరీ బెరీ విటమిన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధులు బెరీ బెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లభించు పదార్థాలు తవ్వుడు గోధుమ వరి అంటే మనకి ఈ మనం రైస్ ప్రోడక్ట్స్ లాగా ఉంటాయి కదా అవన్నిటిలో ఇది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్ డిస్కస్ చేసిన డిసీజెస్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ బెరీ బెరీ అండ్ కెరటో మలేషియా ఇవి కంటికి సంబంధించిన వ్యాధులు రికెట్స్ అండ్ అదేవిధంగా స్కర్వీ ఓకేనా అండ్ కే విటమిన్ రక్తం గడ్డ కట్టడానికి బ్యూటీ విటమిన్ ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ బీ టూ కనుక చూసినట్లయితే శాస్త్రీయ నామం రెబోఫ్లోవిన్ ఎల్లో ఎన్జైమ్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీని లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధులు కీలోసిస్ అండ్ గ్లాసిటిస్ మ్యాక్సిమం ఇందులో అడిగారండి ఓన్లీ బెరీ బెరీ ఎక్కువగా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది మనకి బీ కాంప్లెక్స్ సో కీలోసిస్ గ్లాసిటిస్ అంటే నోటి పూత నోటి పగలి రక్తం కారణం అండ్ అదేవిధంగా లభించు పదార్థాలు బీన్స్ పుట్టగొడుగులు చేపలు గుడ్డు ఎల్లో కలర్లో ఉండడానికి గల కారణం అంటే అందులో లోపల ఎల్లో ఉంటుంది కదా అది ఆ కలర్లో ఉండడానికి కారణం బీ టూ విటమిన్ బీ త్రీ నియాసిన్ దెన్ ఆ నీ నికోటిక్ యాసిడ్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పెల్లాగ్రా యాంటీ పెల్లాగ్రా విటమిన్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈస్ట్ అనే శిలీంధ్రం వేరు శనగ చిలగడ దుంపల్లో ఎక్కువగా లభిస్తూ ఉంది లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధులు పెల్లాగ్రా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి పెల్లాగ్రా మతి పరుపు నిద్ర రేమి స్లీప్ వాకింగ్ డిసీజెస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అండ్ బీ ఫైవ్ విటమిన్ వచ్చేసి శాస్త్రీయ నామం ప్యాంటోతినిక్ యాసిడ్ అండి ఇది లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధులు అరికాళ్ళల్లో మంటలు హెయిర్ ఇష్యూస్ సో ఇప్పుడు చాలామందికి బీ ఫైవ్ విటమిన్ లోపమే ఉందన్నట్టు హెయిర్ లాస్ వల్ల ఓకే సో ఇది లభించే పదార్థాలు చిలకడ దుంపలు ఈస్ట్ వేరు శనగ ఆకు కూరలు ఓకే అండ్ బీ సిక్స్ ఫెరిడాక్సిన్ అండి ఇక్కడ మనం ఈ బీ కాంప్లెక్స్లో ఎక్కువ శాస్త్రీయ నామాలు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ యాంటీ ఎనిమీ అంటారు లభించు పదార్థాలు పప్పులు అండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పప్పులు ఎక్కడ ఉంటాయండి బీ సిక్స్లో లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధులు రక్తహీనత ఎనిమియా బీ సెవెన్ చూసినట్లయితే శాస్త్రీయ నామం బయోటిన్ హెచ్ వన్ హెచ్ విటమిన్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది కూడా పప్పులల్లో లభిస్తూ ఉంది లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధులు హెయిర్ లాస్ కండర నొప్పులు అలసట మానసిక సమస్యలు నాడి మండల వ్యాధులు అండ్ బీ నైన్ వచ్చేసి శాస్త్రీయ నామం ఫోలిక్ యాసిడ్ మానసిక రగ్మత గల శిశువులు అంటే కొద్దిగా శిశువులు కొద్దిగా యాక్టివ్గా లేని పిల్లలు కుడుతూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు సో ఫలాలు అండ్ తృణ ధాన్యాలలో మనకి ఈ విటమిన్ లభిస్తూ ఉంటుంది అండ్ లుకేమియా సో మనకి లుకేమియా అనేది క్యాన్సర్ విషయంలో ఎక్కువగా మనం వింటా ఉంటాం ఓకేనా క్యాన్సర్ అది సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ బీ ట్వెల్వ్ కనుక చూసినట్లయితే శాస్త్రీయ నామం సైనకో బాలమిన్ లభించు పదార్థాలు కాలయం రక్త ఐ మీన్ లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధులు రక్తహీనత హిమోగ్లోబిన్ శాతం తగ్గడం ఇది ఎరుపు రంగులో ఉండే కోబాల్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి కోబాల్ట్ అనే మూలకాన్ని కలిగి ఉంటుంది కోబాల్ట్ అనే మూలకం ఏ విటమిన్లో ఉంటుంది అంటే బీ ట్వెల్వ్ అండి ఎనర్జీ డ్రింక్స్లో వాడతారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ బీ వన్ బీ సెవెన్ సల్ఫర్ని కలిగి ఉంటాయి కూడా ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో సో మెయిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ నుండి ఏడీకి అండ్ బీ కాంప్లెక్స్ ప్లస్ సి 
అన్నిటి యొక్క శాస్త్రీయ నామాలు డెఫినెట్లీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ అదేవిధంగా ఏ విటమిన్ డి విటమిన్ ఈ విటమిన్ కే విటమిన్ అండ్ సి విటమిన్ యొక్క డిసీజెస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి బీలో కనుక చూసినట్లయితే బీ వన్ పెల్లాగ్ర బెరీ బెరీ అండ్ పెల్లాగ్ర డిసీజెస్ ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ దాంతోపాటు పప్పులు ఎక్కడ ఏ విటమిన్లో ఉన్నాయో గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకి ఎక్కువగా లభిస్తూ ఉంటాయి అందులో అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ కోబాల్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఎనర్జీ డ్రింక్స్లో ఏది వాడుతూ ఉంటారు ఇది అండ్ రక్తం గడ్డగట్టడానికి ఏది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ అదేవిధంగా ఏడిఈకి సి వాటికి సంబంధించి ఏడిఈకి సి వాటికి సంబంధించినవన్నీ కూడా ఏ పదార్థాల్లో లభిస్తాయి అనేది కూడా మనం ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో దానితో పాటు ఎవరు కనిపెట్టారు అడిగే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది బట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అయితే ప్రయత్నం చేయండి సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఆల్